Karibu sana eh, darasani uh, mimi hapa ni Juma Ngoma ambaye ni mtunzi wa hadithi mashairi lakini vile vile ni mwalimu wa masuala yanayohusu mahusiano Chanel hii hapa ni mahususi kabisa kujili ya kujenga kulinda na kutetea mahusiano yako kwa hiyo ikiwa mahusiano yako hadithi mashairi ni vitu ambavyo unavipenda ni vitu ambavyo muhimu katika maisha yako tafadhali sana hakikisha una subscribe alafu onyeza alama ya kengele hapo ili wewe kwanza kupata kila video ambayo nitakuwa nina upload hapa ndani karibu Well, asante kwa kusubscribe, asante kwa kuwa mwana familia uh, Tekime kupata vitu vizuri sana kupitia channel hii hapa Leo uh, nazungumzia ni uh, jinsi gani unaweza ukamfanya rafiki yako eh, kuwa mpenzi wako kitu kimoja tu eh, ambacho natangulia kukisema kabla sijaingia kuzi promotion hizi point uh, tano ambazo zitakusaidia kumfanya huyo rafiki yako basi aweze kuwa mpenzi wako ni kwamba ni vizuri sana hata unapofikia hatua ya kuoa basi umuoe mtu ambaye ni rafiki yako sawa urafiki unasaidia sana kutengeneza mahusiano ya muda mrefu lakini una changamoto ila kabla ya kuzengelea zote hizo twende moja kwa moja katika hizi mbinu ambazo zitakusaidia eh, kuweza kumpata huyo rafiki yako awe i fall in love kabisa kwako eh, itakuwa ni vizuri sana eh Najua mm, umejiandaa vya kutosha kujira kupata hii kitu. Kitu cha kwanza ni kwamba kuwa rafiki yake kabisa. Kuwa rafiki yake kabisa kabisa. Mtu ambaye unasikiliza unamsikiliza yeye yeah, lakini vile vile unakuwa uko tayari ku, uh, kukumsaidia anapopitia katika hali ya matatizo. Eh? Onesha wewe ni mtu ambaye unaaminika usiwe muongo muongo eh hawezi kupendezwa na mtu namna hiyo aelesha kwamba unaaminika lakini vile vile jifunze kumwamini onesha pia uh, kama atakuamini eh moja kwa moja atakuwa tayari eh, kufunguka vitu vingi ambavyo vinamuhusu yeye eh, na atakuwa tayari pia hata uh, kukufungulia moyo wake hapo siku za usoni sawa eh? kwa hiyo jaribu kumuelezea katika kipindi hiki muelezee mambo mengi kuhusu wewe ndoto zako matarajio yako eh, ni vizuri pia uh, akakuona wewe ni mtu mwenye malengo mazuri ya kimaendeleo eh, kwa hiyo akuwa ni mtu fulani hivi ambaye unajielewa sawa jinsi atakavyofahamu vitu vingi ambavyo uh, umemweleza hii atajua kwamba kama mambo haya amenyeleza bila kuhusu ndoto matarajio yako ni vitu ambavyo uh, umwelezi kila mtu kwa hiyo atajiona yeye ni special na wampatia nafasi kubwa atazidi kukupenda sasa zaidi zaidi lakini uh, kitu cha pili unachotakiwa kufanya usimfanye agundue lengo lako mapema usimfanye agundue lengo lako mapema usimfanye ahisi uh, unamtaka kiurafiki ili muwe wapenzi. Hilo ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo epuka kumwangalia machoni kila mara eh, mnapokuwa mnaongea. Eh, epuka sana kumtazama machoni kwa ile hali fulani ya matamanio. Lakini vile vile epuka kumshika shika. Eh, kuna wengine akisha kwa marafiki tu anataka kushika kwa. Hiyo hapana. Kwa hiyo epuka kumshika shika. Lakini vile vile uh, kwa nini tunafanya hivi ni kwa sababu uh, akishaona upo katika hali hii ya kumsogeza karibu kihivi uh, itafika kipindi ata, 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 ataanza kukutenga sasa sawa eh atajiuliza kwamba huyu anataka nini 
wao wanaona mbali sana hususan wanawake atajua tu huyu ana lolote ila anataka mambo tu unajua eh kwa hiyo atakushtukia mapema sana kwa hiyo uh, mfanye akuone kwamba wewe ni, uh, ni ni special na siku haiwezi kwenda vizuri bila yeye kukuona wewe ah, eh? lakini katika hali hii hapa ya kumfanya kwamba eh kusiwe na ule ukaribu ambao utampatia mashaka au usiwe na maneno ambayo yatamfanya atilie shaka eh Uh, kwa mfano kama maneno kama haya labda eh hey, wewe ni special sana unajua ni mtu special unajua uh, ah yani mimi bila wewe alisilali kabisa ni usingizi na nini ah ah ni maneno ambayo ataanza kuona mm, ataanza kutia shaka fulani hivi kwa hiyo usipende kuyatumia hayo maneno namba tatu eh kuwa kimbilio lake kuwa kimbilio lake kuwa mtu ambaye kila wakati atahitaji kuchukua ushauri kutoka kwako. Eh? Yaani fikie hatua kwamba hafanyi jambo lolote bila kukushirikisha. Itawezekana hii uh, ikiwa uh, kila ambapo atakuwa anapitia wakati mgumu, eh? utakuwa upo pale kwa ajili ya kumpatia ushauri mzuri, basi itakuwa rahisi sana kuweza kumuwini katika uh, hatua hii. Atachukulia kama uh, wewe ni problem solver wa kwake. Sawa eh? Hivyo atakuwa atafikia at, 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 hali ya kukuamini kupita kiasi. Eh? Atajisi yupo salama zaidi anapokuwa mikononi mwako. Hii ni uh, pale tu endapo eh, utamfanya awe kimbilio. Yaani wewe uwe kimbilio lake, sawa eh? Kwa jitahidi sana kufanya hivi. Lakini namba 4, uh, mpotezee kiaina. Mpotezee kiaina. Ni muhimu sana kufanya hivi kwa sababu itamfanya apate muda wa kukufikiria eh, kwa mazuri yale ambayo umewahi kumfanyia, sawa eh? Lakini vile vile atatambua eh, umuhimu wako na ataanza kukumisi. <laughs> Kama a uh mtakuwa mpo katika ile hali labda ya kuonana kila wakati, labda majirani na nini uh, jaribu kutafuta chimbo, sawa eh? Ukajificha huko hata siku mbili tatu. Alafu sasa ukija kuonekana siku umerudi pa na sababu za uongo ila uongo ulioshiba sio uongo wasiwasi yani ile anakuuliza tu ulikuwa wapi unaanza kujikanyaga kanyaga mara unacheka cheka au unakoa akoa hapana sawa eh sema tu kwamba sema anavuka na 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 anaposema tunga uongo ambao unaendana na huu ah uh, unaweza kuambia kwamba kuna binti fulani anaitwa Flora ni rafiki yangu pia. Yeye yeah, anapenda sana kujirusha. So nilikuwa na club juzi ile. Eh, nikachoka sana ikabidi uh, jana ile nilale kwa jamaa yangu fulani hivi anaitwa Freddy. Kwa hiyo nikalala kwake, uh, nimerudi leo. Umeona? Kwa hiyo uongo wa namna hii utasaidia kwa sababu uh, wanawake wanapenda sometimes kuwa na wanaume wanaovutia eh yale wanaovutia na wanawake wengine wana hii kitu <laughs> eh hata kikuwa na mwanamke mwanaume mwanaume ambaye labda eh hayo kwa kwa kwake tu yeye tutaonesha uh, kwamba yeye tu ndo anampenda anapenda kuwa na mwanaume ambaye anapendwa pia na wanawake wengine kwa hiyo lengo la kufanya hivi litakuwa sio kumfanya shikwe na wivu ila uh, itakuwa ni kufanya kwamba ajue kwamba wako wengine pia ambao wanatamani kuwa na wewe. Eh, bora. Kwa hiyo uh, hata ndipokuja swala la wanawake, yaani wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya option tu. Unaweza ukawa na yoyote. Kwa hiyo huwezi kuathirika sana hata kama baadaye yeye atakukataa. Unaona hii hali, kwa hiyo tutakesa mazingira namna hii. Lakini a uh, namba namba tano, eh namba tano sasa hii ni hatua ya kufunguka funguka sasa eh? katika kufunguka hapa uh, kumbuka kwamba kufanya hivi eh yani unapo, unapo kuwa katika hii hatua ya kufunguka jiandae kabisa yani kuwa tayari kupoteza huyo rafiki <laughs> kwa sababu kuna wanawake wengine au hawataki ujinga eh, yani hawapendi ujinga kabisa kwa hiyo Unaweza tu ukachomekea tu na urafiki ukawa umefa siku hiyo hiyo. <laughs> kwa hiyo uh, 
unaweza ukamueleza labda siku hiyo unafunguka sana una unamuelezea uh, unamuelezea ukweli wako unaweza kutumia maneno kama ya namna hii ukamwambia kwamba uh, nimekuwa na na urafiki au tumekuwa marafiki kwa kipindi kirefu uh, uh, nimegundua kwamba wewe ni mtu special sana unajielewa uh, kiukweli na uthamini sana urafiki wetu ila sina jinsi siwezi kukatili hisia zangu na kupenda sana eh, na mimi nipo tayari kuingia katika safari nyingine yani tuvuke katika hii friend zone eh, sijui mwenzangu umepokeaje swala hili mpe nafasi eh, sasa baada ya kusema hivyo unakuwa unampa nafasi sasa ya yeye eh, kuona kwamba hata akikukataa ni sawa tu. Eh? Na unaweza vile kuongeza toka kwa kwamba uh, I know naelewa kwamba unaweza ukapokea tofauti au hisia zako zikawa uh, haziko kwangu kama vile zilivyo uh, zilivyo zangu zilivyo kwako kwa sasa. Lakini yote ni sawa bila kusikiliza wewe tu kwa wakati huu hapa kitakachokuja kutokea hapo sasa ina maana ni majibu ni majibu sasa utapokenda kupokea majibu yako ikitokea amekukataa eh jitahidi tu kutabasamu japo naumia <laughs> tabasamu tu jikaze zao eh mtoto kiume eh, usioneshe ile hali labda ya kuboeka sana umekasirika umechukia au unaondoka tu ah, kwamba ah. yani usioneshe hali ile ila unachotakiwa wewe sasa hizi uh, ni kufanya kama nilivyokuambia eh onesha kwamba it's okay e, tabasamu e, mwambie tu kwamba sawa naishi misia zako alafu malizane hivyo kufanya hivi kuondoka hivi kistarabu uh, kutamfanya kwamba akufikirie baadaye na ni lazima atakutafuta kwani atakutafuta kwa sababu tayari umeshatengeneza msingi ibara sana uko mlikotoka uh, eli sio rahisi kumpoteza rafiki kama wewe sawa eh kwa hiyo ukifuatilia uh, hatua hizi ambazo nimekufundisha utaweza kabisa kupata huyo rafiki yako akawa mpenzi wako akawa mke wako sawa hizi hizi styles zinatumiwa sana ni nzuri zikatumiwa sana na uh, mwanaume lakini hata mwanamke pia unaweza ukakopi kopi baadhi ya mambo ukayatumia uh, kama kuna uh, mwanaume unampenda sawa eh haya mwana naamini kwa utakao umepata kitu unaweza ukashare mimi chochote kupitia namba ya WhatsApp ambayo unaiona hapo unaweza kunyanyasha comment yako lakini unaweza ukakomment pia hata chini ya hii video kuniambia kwamba umepokea je darasa hili sawa eh alafu mimi na wewe tutakutana katika darasa lijalo naitwa Juma Ngoma asante sana